Hola chicos y chicas de séptimo año básico. Pues bien, hoy día en esta quinta clase nos toca explicar eh, algunos conceptos que van relacionados con los que están escritos en la pizarra. La relación de números decimales y fracción, la multiplicación de números decimales y la división entre números decimales. Pues bien, si bien el trabajo se ve... Eh, largo o extenso ya en realidad es súper corto porque son ejercicios de una sola página ya que ustedes van a ir realizando pues bien vamos a esperar eh, perdón empezar al tiro para trabajar y para explicar los conceptos que ustedes deben entender para poder realizar los ejercicios que aparecen en el texto bien Vamos a empezar de la siguiente manera. Miren. En octavo, en octavo año, eh, hay un video que en realidad hay dos videos que nos indican cómo se transforman los números decimales a fracción y de fracción a números decimales. Eso no indica que yo les vaya a explicar en este momento cómo se hacen, pero en una menor escala. ¿Ya? O sea, les voy a explicar rápidamente cómo es que se pueden hacer. Ahora, la gracia es que el texto en séptimo año básico trae ejercicios que son más fáciles y se pueden realizar. Miren, me voy a apropiar de dos ejercicios que aparezcan en el texto para dárselos a modo de ejemplo y para que los puedan hacer. Primero, dice... Que debemos transformar un número decimal a fracción ¿ya? y eh, voy a hacer por ejemplo 3,45 que también se tiene que transformar a fracción voy a tomar ya el número en este caso eh, 5 16 avos como fracción y eh, voy a tomar el, el, la fracción 4 centésimos bien la idea de esto es que ustedes entiendan el concepto de lo que estamos haciendo en este caso, los voy a explicar súper rápido, porque como les decía, en octavo hay dos videos que ustedes pueden ir a ver, en los cuales sale cómo se transforman de un lado a otro, o sea, de número decimal a fracción, de número decimal a fracción y de fracción a número decimal. Mire, ustedes van a realizar este tipo de números decimales que en, eh, en concepto se llaman... Números decimales finitos. Finito. ¿Qué quiere decir que sean finitos? Quiere decir que tienen un término. O sea, que llegan solo hasta aquí y solo hasta acá. Dentro de los números decimales existen los finitos y también existen los infinitos y así como la palabra lo dice infinitos quiere decir que nunca termina o sea para resolverlo ya o por ejemplo si tienen que hacer una fracción a número decimal van a estar haciéndolo infinitamente y para eso hay que hacer algo ya en los videos de octavo aparece lo que hay que hacer pero en realidad Ahora vamos a dar la explicación, una explicación corta, para que se apoyen con esos otros videos. Miren, esto dice así. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de este número decimal a una fracción. Que eso es la relación entre números decimales y fracciones. Y viceversa. Entonces... Para pasar de número decimal a fracción y de número decimal a fracción, los finitos, los finitos tienen una regla. 
Bueno, primero vamos a hacer la línea fraccionaria porque es una fracción. Tiene que tener una línea fraccionaria. Luego vamos a colocar un 1 acá abajo porque dice que todos los finitos, por ser finitos, llevan un 1 acá abajo. Ya yo estoy dando una explicación resumida. Cuando nos veamos en otra oportunidad les voy a dar una explicación más larga del por qué llevan eso. Pero los finitos ya llevan un 1 en el denominador, ya que es el número que está abajo. <coughs> Perdón. Y ese número se acompaña con ceros dependiendo de la cantidad de dígitos decimales que tenga. Como en este caso es 0,5, el 5 es solo un dígito decimal, por ende se le coloca un 0. El 3,45, como tiene dos dígitos decimales, el 4 y el 5, se colocan dos ceros. O sea, esto quiere decir que si tiene tres dígitos decimales, se colocan tres ceros, si tuviera cuatro, y así sucesivamente. Como en este caso tiene uno, se le coloca un cero acompañando al 1. Y como en este caso tiene 2, se colocan dos ceros acompañando al 1. ¿Pero qué va arriba? ¿Qué va en la parte del numerador? Bueno, en la parte del numerador va el número completo sin la coma. En este caso, como es 0,5, yo no puedo colocar 0,5 porque el 0,5 no existe. Existe solamente el 5. Entonces, se coloca el 5 y el 10 abajo. Y ya transformamos el número decimal en fracción. Y acá colocamos el número completo, que es 345 partido por 100. O sea, lo que se hace es que se le saca la coma. ¿Ya? Y es así como se transforman los números decimales a fracción. Y eso es lo que aparece en el texto. En los videos de octavo aparecen un poco más de información, que no está mal aprenderlo, y les puede ayudar a resolver otros ejercicios. Ahora, vamos a hacer las fracciones a número decimal. Miren, toda fracción, ya voy a escribirlo aquí, ya, de fracción a número decimal. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Toda fracción para transformarla a número decimal debemos hacer lo siguiente. Realizar una división donde vamos a dividir el de arriba por el de abajo. O sea, el de arriba por el de abajo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo dejé unos espacios aquí. ¿Y por qué no los coloqué cerca? Porque hay que hacer algo para poder resolver los ejercicios. Y ese algo nos va a indicar qué es lo que debemos hacer. Miren. Bueno, para dividir, que también hay videos donde nos indican cómo se divide, que también los pueden ir a ver para que puedan hacerlo mejor, lo cual no indica nuevamente que no se los vaya a explicar, sino que se los voy a explicar en este momento, pero para que lo puedan ir bien. Miren. Esto dice así, cuando nosotros dividimos una fracción, primero, en cualquier división, debemos saber que este número que está acá, tiene que caer en el de acá. En este caso, como no cae, ya, lo que debemos hacer es un ejercicio extra. Y esto dice así. Si yo tengo 16 y tomo 5, yo me pregunto, y esta es la explicación que yo hago, ya que se la transmito a ustedes, pero si la pueden hacer de otra forma, háganlo. 16 personas, ¿cabemos en un auto para 5? La respuesta obvia es que no. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a decir, no caben esas personas. 
¿Y ahora qué hago? Le agrego una coma y automáticamente le agrego un 0 en el 5. Y ahora queda 50 dividido por 16. Ahora la lógica me dice que 16 personas si cabemos en un auto para 50. Obviamente no existe un auto para 50 personas, ya a menos que sea un bus o algo más grande. Pero se entiende que sí cabe. Entonces vamos a trabajar con el 50. Aquí hay dos alternativas. La primera es que nosotros sumemos 16 más 16 más 16 más 16 hasta llegar a lo más cerca de 50 o que usted sepa multiplicar 16 por cuánto le dé lo más cerca de 50. Bueno, como yo apelo siempre a lo más fácil que podamos hacer y más tranquilo y sea más exacto, voy a hacer la suma de 16 más 16. 6 más 6 son 12, 1, y digo 1, 2, 3, y me da 32. Como me puedo dar cuenta, 32 es menor que 50, pero quiero ver si es que me alcanza otra vez más. Y sumo de nuevo por 16. Y digo, 6 más 2 es 8, y 3 más 1 es 4. O sea, 48. Y 48 está más cerca de 50. Y si lo sumo otra vez, para saber qué pasa... Digo, 8 más 6 es 14, reservo 1, 4 más 1 son 5 y más 1 es 6. O sea, me pasé y no me puedo pasar. Entonces la idea es que veamos hasta dónde podemos llegar. Vamos a llegar hasta el 48 porque 48 es menor que 50. Entonces, ¿cuántas veces repetí el 16? 1, 2 y 3. Y como lo repetí tres veces, escribo el 3 aquí. Ahora digo, ¿ya? ¿Qué número multiplicado por 3, perdón, 3 por 16, cuánto es? En este caso es 48. Si tengo 48, ¿cuánto me falta para llegar a 50? 48, 49, 50. Me faltan 2. Ahora, como el 2 ya está después de la coma, o sea, se bajó después de la coma, la coma me autoriza a colocar un 0 gratis y automáticamente en todos los números que vaya colocando abajo. Entonces ahora voy a decir cuánto o cuántas veces repito el 16 para que me dé 20 o lo más cerca de 20. Si es 2, me paso. Entonces voy a repetirlo una sola vez. Entonces digo, una vez 16 o 16 por 1 es 16. ¿Cuánto me falta para llegar a 20? 16, 17, 18, 19, 20. Me faltan 4 y coloco el 4 acá. Luego, como ya pasé la coma, recuerden que me da autorización de colocar un 0 gratis. Y digo, ¿cuántas veces debo repetir el 16 para que me dé 40? Bueno, como yo hice esta suma acá, me indica que lo más cerca de 40 es 32, porque ya después nos da 48. Y como es 32, y son dos veces que se repite el 16, colocamos 2 acá. 2 por 16 es lo mismo que 32, o 2 veces 16 es 32. ¿Cuánto nos falta para llegar a 40, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40? Nos faltan 8. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos dos alternativas. 
La primera es que como nosotros estamos trabajando con los números decimales y los números decimales que nos dan siempre tiene décimo, centésimo y milésimo, podemos dejar el ejercicio hasta aquí. O sea, esto se acaba. Pero en realidad no se acaba porque nos tenemos que seguir haciéndolo hasta llegar al número que se repita. ¿Ya? En este caso lo vamos a dejar solo hasta aquí para que entendamos que cada vez que ustedes hagan un número decimal y ese número tenga tres cifras, lo pueden dejar solo hasta ahí. ¿Ya? Si lo seguimos haciendo, tenemos que agregar otro cero. Y ahora nos vamos al 80. Seguimos. Voy a seguir aquí al ladito porque ya no me alcanzó el espacio. 64 más 16. 6 más 4 son 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1. 6, 7, 8. Y me da 80. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 16 para llegar a 80? 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Entonces, aquí coloco 5. 5 veces 16 es igual a 80 y si tengo 80 ¿cuánto me falta para llegar a 80? 0 y como llegué a 0 esto se acaba entonces en este caso se seguía un número más pero hay en algunos que van a seguir 1, 2, 3, 4 números pero como les decía yo en un principio pueden dejar solo 3 en este caso 5 y lo voy a escribir acá, 5, 16 avos, es lo mismo que 0, 3, 1, 2, 5. ¿Ya? Ese es el número decimal que representa eso. Ahora, vamos a explicar este. La gracia de este es que para poder dividirlo, vamos a hacer lo mismo que acá. Primero, nos vamos a dar cuenta que... No cabe. Entonces, 100 personas no caben en un auto para 4. Colocamos 0, colocamos coma y agregamos un 0 ahora. Ahora decimos, ¿cuántas veces cabe el 100 en el 40? ¿O 100 personas caben en un auto para 40? No caben. Entonces, agregamos otro 0 y le agregamos un 0 acá. ¿Ya? El primer cero con la coma es gratis, pero si después no cabe, le agregamos otro cero. Ahora decimos, ¿cuántas veces repetimos el 100 para que nos dé 400? En este caso son 4. 4 veces 100 es 400, y si tengo 400, ¿cuánto me falta para llegar a 400? 0. Y se acabó el ejercicio. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir esto es que, para poder resolverlo, tenemos que hacer lo siguiente. Cada vez que tengamos, por ejemplo, 4 partido por 10 o 4 partido por 1000, en este caso, como tiene dos ceros, nos vamos a agregar adelante. Entonces, 4 dividido en 10, como el 10 tiene solo un 0, es 0 y 4 y colocamos la coma después del primer número como acá es 4 dividido en 1000 es igual a 3 ceros 1, 2, 3 y el 4 y la coma la colocamos adelante o sea, cada vez que tengamos fracciones por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 colocamos los ceros adelante del número y le colocamos ¿ya? Eh, la coma antes de este número. Pero, si por ejemplo, el número fuera 12 partido por 100, lo que van a hacer ustedes es que van a escribir el 12 
y van a correr la coma de atrás hacia adelante la cantidad de ceros que haya, o sea, 2, 1, 2, y adelante le agregan un 0. Aquí se corrió una, una vez, y quedó 0,4, y aquí se corrió 3, 1, 2, 3, y colocan ahí. La idea es ir rellenando con ceros. Espero que hayan entendido la relación o cómo se transforma de un lado a otro. Ahora vamos a explicar los otros ejercicios. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a explicar la multiplicación entre números decimales y la división entre números decimales. Miren, la vamos a explicar de la forma más rápida posible y para que ustedes la entiendan, ya que todos los ejercicios son iguales que esto. O sea, en todos tienen que hacer prácticamente lo mismo. Miren, primero vamos a empezar con la multiplicación. ¿Cómo se multiplican los números decimales? Bueno, la regla dice que para multiplicar números decimales lo que deben hacer es multiplicar igual que siempre, sin las comas, y después, en el resultado, agregar la coma con la cantidad de decimales que tiene cada uno. ¿Ya? Eso quiere decir que, primero, vamos a tener que multiplicar igual que siempre. Entonces, vamos a colocar una línea acá abajo. Y vamos a multiplicar, como lo hacemos, todas las veces que tenemos que multiplicar. En este caso, empezamos por la unidad que es el 2, y decimos, 2 por 5 es 10, colocamos 0 y reservamos 1. Luego decimos, 2 por 2 es igual 4, más 1, 5, y luego decimos, 2 por 2, 4, ¿ya?, esa multiplicación que acabamos de hacer es lo que hacemos siempre. Luego, como ya multiplicamos la unidad, dejamos un espacio debajo de la unidad. ¿Ya? Y ahora empezamos a multiplicar por 3. 3 por 5, voy a borrar esta reserva, 3 por 5 es 15. Colocamos 5, reservamos 1. Voy a borrar un poco las líneas del 2 para que la entendamos mejor ¿ya? y vuelvo a repetir 3 por 5 es 15 colocamos el 5 acá a este lado ya que el asterisco está ocupando el espacio de la unidad empezamos acá 5 pero acá arriba seguimos igual que siempre 3 por 5 15 5 y 1 3 por 2 es 6 más 1 7 y colocamos el 7 acá y luego decimos, 3 por 2 es 6. Entonces, ahora que ya multiplicamos por los dos números que habían acá, vamos a sumar. 0 más asterisco, que el asterisco pasaría a ser un 0, 0 más 0 es 0. 5 más 5 es 10, colocamos 0 y reservamos 1. 7 más 4 es 11 y más 1, 12. Recuerden que el S1 está aquí escondido. Entonces dijimos que 7 más 4 es 11 y más 1, 12. Y reservamos 1 acá. Y 6 más 1 es 7. O sea, 7200. Ya multiplicamos de forma normal igual que siempre. Y ahora lo que vamos a hacer... Voy a borrar aquí para dar la explicación. Lo que vamos a hacer es que vamos a contar cuántos dígitos decimales hay aquí. En este caso hay dos y en el de acá hay uno. Entonces 2 más 1 es igual a 3. Y esto es la cantidad de decimales que debe tener mi resultado. O sea... Si partimos de atrás, empezamos hacia adelante. 1, 2 y 3. O sea, 7,200. O, si ustedes quieren, 7 
0,2. Porque esos dos ceros da lo mismo si los colocamos o no, porque están al final y no se leen. Pero si los quieren colocar, no habría ningún problema. ¿Ya? Espero que se entienda lo que es la multiplicación. Igual la idea es que en otros videos aparece la multiplicación de números decimales y lo pueden ir a ver en ese video para apoyarse un poco de lo que tienen que hacer. Ahora, me voy a correr un poquito más arriba para ocupar un poco más de pizarra y para explicar cómo se divide ya lo que es la división de números decimales. Miren, la división de números decimales que nos explica el texto ¿ya? es que estos números decimales debemos aprovechar y pasarlos a fracción. Ya explicamos recién cómo se transformaban a fracción y también vuelvo a repetir, hay un video que indica eso. Para eso, este número decimal lo vamos a transformar a fracción y este número decimal lo vamos a transformar a fracción. Si se transforma a fraccion, tiene que tener una línea fraccional. Lo primero, dijimos que estos números eran finitos. ¿Y por qué son finitos? Porque no tienen, o sea, tienen un término. Entonces, si son finitos, tienen un 1 y un 1 abajo. Y ese 1 se acompaña con ceros dependiendo de la cantidad de dígitos decimales que haya. Como en este caso está el 6 y el 5, o sea 2 lo acompañamos de dos ceros y en este caso como hay uno que es el 3 lo acompañamos de un puro cero y arriba recuerden que escribimos el mismo número pero sin coma o sea 3 6 5 y 4 y 3 ahora cómo se dividen las fracciones ya, la idea es que siempre tenemos que reciclar y en otros cursos también está una explicación de esto más detallada. Yo se las voy a explicar, pero si quieren ir a apoyarse un poco del otro video, lo pueden hacer. Miren, esto es así. La división de fracciones se puede hacer de dos maneras. La primera es multiplicar, ojo, multiplicar el de acá arriba por el de abajo y como el resultado va a ser una fracción colocamos el resultado arriba o, o perdón y también multiplicar el de abajo por el de arriba y el resultado colocarlo acá abajo ese ejercicio es fácil pero hay veces que uno se confunde pero se los voy a realizar para que ustedes entiendan. O sea, acá arriba multiplicamos 43 por 100 y colocamos el resultado abajo. Cuando nosotros multiplicamos 43, perdón, 43 por 100, ¿ya? Es lo mismo decir 43 por 1 es 43 y esos dos ceros se los agregamos al final. O sea, que 100 por 43 o 43 por 100 es 4300. ¿Ya? Y al multiplicar 365 por 10, 365 por 10 es lo mismo que arriba. 365 por 1 es 365. Y ese cero se lo colocamos al final. O sea que 365 por 10 son 3.650. ¿Ya? Ahora, la otra forma es decir 365 partido por 100 dividido por 43 partido por 10. Lo que vamos a hacer... Es lo mismo que hicimos arriba, pero de otra manera. Mire, el, la primera fracción la dejamos igual. Y esto es el ejercicio que nos explica el libro. ¿Ya? Y yo se los voy a explicar aquí. 
La división la transformamos en multiplicación y la fracción que está de las segundas las damos vuelta. O sea, el 10 lo mandamos hacia arriba y el 43 hacia abajo. Y hacemos la misma multiplicación que hicimos allá. 365 por 10 son 3650. Y 100 por 43 son 4300. Ahora, cuando tengan ustedes un número que tenga ceros al final y un número que tengan ceros al final, lo que pueden hacer es eliminarlos. Y los van a eliminar de la siguiente manera. Como este cero está al último, lo elimino con este cero que está al último. Pero como ya no tiene ceros al último, no lo puedo hacer más. Entonces, el 3650 se transformó en 365. Y el 4300 se transformó a 430. Y este es el resultado final. Bien, espero que hayan entendido las explicaciones. Recuerden que cualquier duda me la pueden hacer llegar al correo y poder trabajar y realizar ya los eh, diferentes conceptos. <coughs> la idea es que no me envíen esto para que no tengamos problemas, ya para eh, que los vayan haciendo. Y a modo de repaso de los contenidos, ya pueden hacer la página 56 y 57, ya que aquí van a encontrar un repaso de lo último que hemos hecho. Ya, si quieren, me pueden enviar esto. Para yo ir viendo más o menos cómo van avanzando. Chicos y chicas de séptimo año, espero que estén bien. Cuídense y cualquier duda la estoy esperando a mi correo. Nos vemos. Chao, chao.